എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് പ്രവീൺ ബാലൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് എന്നുള്ളത് എല്ലാരും വീട്ടിലിരിക്കുന്നു സ്കൂളുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇ ലേണിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന നാല് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പിന്നെ ഒന്ന് സൂമ് പിന്നെ സിസ്കോയുടെ വെബ്എക്സ് പിന്നീടുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ് ഇതാണ് നാല് ലീഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ആണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ അതിലൊരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടറിലാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം ആണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് പേർക്ക് വരെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം വൺ അവർ ആണ് ഗൂഗിൾ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതോടുകൂടി വൺ അവറിൽ കട്ടാവും എന്ന് തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങിയല്ലേ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അതിന് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നേരിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്യല്ല നമ്മളായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുകയാണ് അതിനാണ് സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആരെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു മീറ്റിംഗിന് ഒരു കോഡ് ഉണ്ടാവും ആ കോഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഡ് അടിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇനിയുള്ളത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നടത്താനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് ഇൻ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണും എന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം പത്തേ മുക്കാലിന് എനിക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഡെമോ ലൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എനിക്ക് കോഡോ ഒന്നും വേണ്ട അത്രയും സിമ്പിളാണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾഡ് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ആ മീറ്റിംഗ് ലൈവ് ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതായത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും മീറ്റിംഗ് ഈസ് റെഡി അപ്പം അതിൻ്റെ കോഡ് നമ്മളിപ്പം കുറച്ച് നേരമായി കോഡ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കോഡ് ആ കോഡാണ് വേറെ ആർക്കാണോ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ മീറ്റിംഗിൽ ഇപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പം ആ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് കോഡോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയോ വാട്സപ്പ് വഴിയോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അതുപോലെ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പം ഞാൻ ഇമെയിൽ വഴിയാണ് അയക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ഇമെയിലിൽ അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് ആ ലിങ്ക് അഡ്രസ്സ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് അയച്ചു അതിൽ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ അവിട
വീഡിയോ എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെ ലെവലിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഗസ്റ്റിനെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗസ്റ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൺമ്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഗസ്റ്റിന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അവർ തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരാളെയും കൂടി ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ആർട്ട് പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ വെച്ച് ആ പുതിയ ആളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പുതിയ ആൾക്ക് ആ കോഡ് നമ്പർ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ലേ ഔട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെയും സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ടൈൽഡ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രസൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈഡ് ബാർ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ സ്പെസിഫിക്കലി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യാം ആ ആളെ പിൻ ചെയ്തിട്ട് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണോ സംസാരിക്കുന്ന അവരെ മാത്രം കാണാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഫീച്ചറാണ് പ്രസൻറ്റ് നാവ് എന്നുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് നാവിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണോ സ്ക്രീനിലുള്ളത് അതിന് മൊത്തം സ്ക്രീൻ വേണേൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഒരു വിൻഡോ മാത്രമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ ഇപ്പം പത്തോ ഇരുപതോ ടാബ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടാബ് അത് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും സെലക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ജിമെയിലിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ടാബ് അല്ലെ ഗൂഗിൾ ക്രോം ടാബ് മാത്രമാണ് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പ് പ്രസൻറ്റിങ് കൊടുക്കുക അപ്പം അതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആ സെഷൻ അവസാനിക്കും ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അതിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മീറ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാൻ പിന്നീട് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ എ മീറ്റിംഗ് ഇൻ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ആ വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കറക്റ്റായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇപ്പം സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ് എപ്പോഴത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏതാണ് സമയം ആരൊക്കെയാണ് ആ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മീറ്റിംഗിൻ്റെ അജണ്ട എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്ന മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഒരു മെയിൽ അയക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വേണ്ട ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഗസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയാണോ ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ആരാണോ മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഞാൻ ഓർഗനൈസറും ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ അറ്റൻഡിയും ഗസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് ബുക്കിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാനുവലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് പേരുള്ള മീറ്റിംഗ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സുഖമുള്ള പരിപാടിയല്ല അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഗൂഗിളിലുള്ള ഒരു ചോയ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലേബൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് കോൺടാക്ട്സ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേബൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലേബലിലേക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ലേബൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അവരെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആഡ് ആവും ആടായതിന് ശേഷവും ചിലരെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം ഞാൻ പെട്ട
ടൈം ആ സമയത്ത് കലണ്ടറിൽ പോവുക ആ മീറ്റിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് എടുക്കുക ജോയിൻ ദ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി അഥവാ ഈ മീറ്റിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം കുറച്ച് ആളുകളെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഗസ്റ്റുകളെ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചതുപോലെ മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർ ഉണ്ട് മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസർക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം ഒരു മീറ്റിംഗ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ആ മീറ്റിംഗ് മാനേജ് ചെയ്യാം മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡുകൾക്ക് ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് ഒരു കോഡ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലണ്ടറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണിത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം